ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கன்வல்யூஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு கொஸ்டின்லேயும் கன்வல்யூஷன் தேரத்துக்கு ப்ரூஃபையும் கேட்டுட்டு அதை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம கன்வல்யூஷன் தேரத்தோட ப்ரூஃப் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் பார்க்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது ஜஸ்ட் இங்கே ஏ பிக்கு பதிலாக இங்கே நம்பர்ஸ் டூவும் த்ரீயும் இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அண்ட் எப்போதுமே கன்வல்யூஷன் தேரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இதே ஃபார்மேட்ல தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் இங்க நியூமரேட்டர்ல இசட் பவர் டூ இருக்கும் டினாமினேட்டர்ல இதே போல ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கும் நீங்க என்ன செக் பண்ணணும்னா இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு இசட் மைனஸ் பி அந்த ஃபார்ம்ல இருக்குதா அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கணும் இதுல ஏபிக்கு பதிலாக எந்த நம்பர் இருந்தாலும் நம்ம இதே போல இந்த கன்வல்யூஷன் தேரம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் டினாமினேட்டர்ல ஏதாவது ஃபேக்டர்ல மைனஸுக்கு பதிலாக பிளஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்க நம்ம இதே போல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டினாமினேட்டர்ல உள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் இசட் மைனஸ் டூக்கு பதிலாக உங்களுக்கு இசட் பிளஸ் டூ இருக்குது அப்படின்னாக்க நீங்க என்ன செய்யணும்னா இதை இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதே போல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடணும் இப்போ இந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது ஏக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அண்ட் கன்வல்யூஷன் தேரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்திலையும் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல லாஸ்ட்ல நம்ம ஒரு ஃபார்முல யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ஃபார்முலானா ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஏ பவர் என் இதே போல ஒரு சீரீஸ் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் வரும் இதில் இந்த ஏயோட வேல்யூவை பொறுத்து இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு விதமாக கிடைக்கும் சப்போஸ் ஏக்க வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த சீரீஸுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் சப்போஸ் ஏக்க வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த சீரீஸுக்கு வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏயாக இருக்கும் இந்த ஆன்சரில் நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் சேமாக தான் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் ஏ மைனஸ் ஒன் இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர்லையும் ஏ மைனஸ் ஒன் தான் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் மட்டும் ஏக்க பவரில் இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அதே போல் தான் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாலையும் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ஒன் மைனஸ் ஏ இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர்லையும் ஒன் மைனஸ் ஏ தான் வரும் நியூமரேட்டரில் மட்டும் ஏக்க பவரில் இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த சீரீஸில் உள்ள லாஸ்ட் டேமுக்கு பவரில் இங்கே என்ன இருக்குதோ அந்த வேல்யூ கூட ஒரு ஒன்னை ஆட் பண்ணி தான் இங்கே நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூலையும் பாருங்கள் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஏயும் ஒன்னன் தான் இருக்கும் இந்த ஏ அண்ட் ஒன்னில் எது பெருசாக இருக்குதோ அதுதான் அந்த ஃபார்முலையில் ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் சப்போஸ் ஏக்க வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னாக்க ஏ தானே பெருசு ஸோ இந்த ஆன்சரில் ஏ தான் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட்டாக வரும் சப்போஸ் ஏக்க வேல்யூ லெஸ் தான் ஒன் அப்படின்னாக்க இங்கே ஒன்று தான் பெருசாக இருக்கும் ஏ விடவும் அப்படின்னா இந்த சீரீஸுக்கு ஆன்சரில் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டாக வரும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் புரியுதாமா இதே போல் நீங்கள் ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுட்டு இந்த சீரீஸ்க்கு ஆன்சராக எழுதிடலாம் ஓகே அடுத்தது நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை ஃபஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு இசட் மைனஸ் பி இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இங்கே நீங்கள் எப்போதுமே என்ன செய்யணும்னா இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் எழுதணும் இதில் நியூமரேட்டரில் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இசட் இன்டு இசட்னு எழுதிடலாம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நியூமரேட்டரில் ஒரு இசட்டையும் அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் இன்னொரு இசட்டையும் எழுதிடணும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை இதே போல் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிடலாம் இன் பிட்வீன் ப்ராடக்ட் வரும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் இசட் போல் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க தென் இன்டு இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை ஜி ஆஃப் இசட் போல் அசியூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு ஜி ஆஃப் இசட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் ஸ்டார் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் இசட் இது வந்துட்டு கன்வல்யூஷன் தேரம் படி நம்ம இதே போல எழுதிடலாம் ஆல்ரெடி நீங்க கன்வல்யூஷன் தேரம் படிச்சிருப்பீங்க அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப
அதோட வேல்யூ இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஜி ஆஃப் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ தட் இஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு ஜி ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் ஸ்டார் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் இசட் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இது வந்துட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு ஜி ஆஃப் இசட் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இதை எப்படி எழுதிடலாம்னா இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது இதோட வேல்யூவை எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இதில் இந்த இசட்டை நம்ம ரைட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதே போல தானே இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏ பவர் என் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் ஸ்டார் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இங்கே ஏக்கு பதிலாக பி இருக்குதா ஸோ பி பவர் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வசதிக்காக எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ல இருக்குது தென் ஸ்டார் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் இதுவும் அனதர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ல இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷனை அப்ளை பண்ணலாம் கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் என் ஸ்டார் ஜி ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆர் இன்டு ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர் வேர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் இப்படி கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷன் படிச்சிருப்பீங்க அந்த டெஃபினிஷனை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஆர்க்கு வேல்யூவும் ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர்க்கு வேல்யூவையும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுதான் எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ ஸோ இதிலேருந்து எஃப் ஆஃப் ஆர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்தால் போதும்னா அந்த என் இருக்கிற பிளேஸில் ஆர் அப்படின்னு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஆர்க்கு வேல்யூ ஏ பவர் ஆர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னுக்கு பதிலாக என் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர்க்கு வேல்யூ வந்துட்டு பி பவர் இங்கே என் இருக்கிற பிளேஸில் என் மைனஸ் ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சமிஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆர்க்கு வேல்யூ ஏ பவர் ஆர் தென் இன்டு ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர்க்கு வேல்யூ பி பவர் என் மைனஸ் ஆர் வேர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே போல தான் நீங்கள் செய்யணும் இங்கே ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூ மட்டும் தான் வேறு வேறு நம்பர்ஸ் வரும் ரிமைனிங் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஏ பவர் ஆர் இன்டு இந்த பி பவர் என் மைனஸ் ஆரை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஏ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ஏ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஏ பவர் ஒய் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இந்த பி பவர் என் மைனஸ் ஆரை பி பவர் என் இன்டு இங்கே மைனஸ் ஆர் இருக்கிறதுனால நம்ம பி பவர் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் வேற ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் இந்த சீரீஸில் ஆரோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஜீரோலேருந்து என் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த சீரீஸை நம்ம விரித்து எழுதுகிறப்ப என்ன செய்வோம் ஆறுக்கு தான் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பி பவர் என் எல்லா டேம்லேயும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஆறு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை நம்ம சமேஷனுக்கு வெளியில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஆர் இன்டு இந்த பி பவர் மைனஸ் ஆரை ஒன் பை பி தி ஹோல் பவர் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் வேர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நியூமரேட்டர்லேயும் ஒரு வேல்யூக்கு பவர் ஆர் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் இன்னொரு வேல்யூக்கு பவர் ஆரில் இருக்குது ரெண்டு பவரும் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஏ பை பி தி ஹோல் பவர் ஆர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் வேர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் இப்போ நம்ம இதில் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இந்த சீரீஸை விரித்து எழுதணும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆறுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஏ பை பி தி ஹோல் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது ஆறுக்கு ஒன் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஏ பை பி தி ஹோல் பவர் ஒன் வரும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது ஆறுக்கு பதிலாக டூவை கொண்டு இந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஏ பை பி தி ஹோல் பவர் டூ வரும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில்
ஏ பை பி க்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஒன்னா அல்லது லெஸ் தான் ஒன்னா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் அன்னோன்ஸ் சில டைம் வந்துட்டு கொஸ்டின்ல ஏ க வேல்யூ கிரேட்டர் தான் பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்தா நமக்கு ஏ பை பி க வேல்யூ வந்துட்டு கிரேட்டர் தான் ஒன்னா தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஏ க வேல்யூ தான் பி க வேல்யூட பெருசு அப்படின்னா நியூமரேட்டர்ல இங்க பெரிய நம்பர் இருக்குது டினாமினேட்டர்ல சின்ன நம்பர் இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஒன்னை விட பெரிய வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் சப்போஸ் கொஸ்டின்ல ஏ க வேல்யூ லெஸ் தான் பி அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னாக்க ஏ பை பி க வேல்யூ லெஸ் தான் ஒன்னா மாறிடும் பிகாஸ் இதுல நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஏ தான் சின்ன வேல்யூ பி பெரிய வேல்யூ ஒரு சின்ன வேல்யூவா ஒரு பெரிய வேல்யூவால டிவைட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன்னோட லெஸ்ஸா தான் இருக்கும் தட் இஸ் டூ பை போர் அப்படின்னாக்க ஒன் பை டூ வரும் தட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஒன்னோட லெஸ்ஸா தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி கண்டிஷன் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம அதுக்கேற்ற போல ஆன்சரை எழுதிடலாம் பட் இங்கே ஒன்றும் கொடுக்காததுனால நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சரை எழுதிக்கலாம் பட் அந்த கண்டிஷனை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் தி ஹோல் இன்டு இங்கே நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கிறது போல அசீம் பண்ணிக்கும் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும்னா ஒன் பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸட்ரா பிளஸ் ஏ பவர் என் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு a பவர் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன் இஃப் ஏ க வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன் இங்க ஏ க்கு பதிலாக தான் அந்த பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஏ பை பி க வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருக்கிறப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஏ பவர் என் பிளஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்க ஏ க்கு பதிலாக ஏ பை பி இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ பவர் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஏ பை பி மைனஸ் ஒன் ஓகேவா நீங்க ஏ பை பி க வேல்யூ லெஸ் தான் ஒன் அப்படின்னு அசீம் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு டாமி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல எழுதுங்க ஓகேவா தட் இஸ் இந்த ஏ பை பி அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூல எது பெருசோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் சின்ன வேல்யூவா செகண்ட் எழுதணும் இப்ப நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் தி ஹோல் இன் அண்ட் இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல பாருங்க ஏ பை பி தி ஹோல் பவர் என் பிளஸ் ஒன் இருக்குதா ஸோ இதுல உள்ள இந்த ஏ கம் பவர் என் பிளஸ் ஒன் வரும் பி கம் பவர் என் பிளஸ் ஒன் வரும் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர்ல ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ளது ஃபிராக்ஷனா இருக்குது செகண்ட்ல ஒன் மட்டும் இருக்குது அண்ட் இந்த ஒன்னை ஒன் பை ஒன்னு எழுதிடலாம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் அப்போ நமக்கு பி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸா நியூமரேட்டர்ல கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்டு ஏனா ஏ தான் அதை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பி இன்டு ஒன் கிடைக்கும் அதை நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம டினாமினேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணது போல நியூமரேட்டரையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் நியூமரேட்டர்லேயும் பாருங்க ஃபஸ்ட் டேம் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது செகண்ட் டேமில் ஒன் தான் இருக்குது இந்த ஒன்னை வந்துட்டு ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டு நியூமரேட்டரையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா ரெண்டு டேம்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டர்ஸ் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் தி ஹோல் இன் இந்த நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டர் என்ன வரும்னா பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் இன்டு ஒன் வரும் ஸோ சிம்பிளி பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் இருக்கும் அப்புறம் அப்படி கிராஸாக நியூமரேட்டரில் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஏ பவர் என் பிளஸ் ஒன் இருக்கும் தென் மைனஸ் இந்த வேல்யூ இன் டு இந்த ஒன் ஸோ பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் இருக்கும் தென் டிவைடட் பை இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏ மைனஸ் பி வந்துட்டு டினாமினேட்டர்லேயே தான் இருக்கும் பட் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பி அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ நியூமரேட்டரில் அடிஷ்னலாக ஒரு பி வரும் ஓகேவா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே அவுட் சைடில் பாருங்கள் பி பவர் என் இன்டு பி பவர் ஒன் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் வரும் பிகாஸ் இங்கே ரெண்டும் பேஸும் சேமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதே போல் எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நியூமரேட்டர் வேல்யூ அப்படியே நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கும் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் இது வந்துட்டு அப்படி டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ ஏ பவர் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் பி பவர் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த பி பவர
இஸ் அட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதிடலாமா ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து இந்த ஸ்டெப் கிடச்சிரும் அடுத்தது இதோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இஸ் அட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் இதோட வேல்யூ இஸ் அட் பை இஸ் அட் மைனஸ் ஏ இதில் இந்த இஸ் அட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை ரைட் சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இஸ் அட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இஸ் அட் பை இஸ் அட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் நமக்கு இஸ் அட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இஸ் அட் பை இஸ் அட் மைனஸ் டூ இருக்குது ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ டூ பவர் என் அண்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ த்ரீ பவர் என் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்னா செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு நம்ம வசதிக்காக எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ணணும் கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷன் படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி எஃப் ஆஃப் என் ஸ்டார் ஜி ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆர் இன்டு ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர் வேர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எஃப் ஆஃப் ஆர்க்க வேல்யூவையும் ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர்க்க வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் என் வந்துட்டு டூ பவர் என் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஆர்க்க வேல்யூ டூ பவர் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஜி ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ த்ரீ பவர் என் ஸோ ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் என் இருக்கிற பிளேஸில் என் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஆர் வரும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஆரை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இதே போல் எழுதிடலாம் த்ரீ பவர் என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஆர் தென் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ பவர் என்ன சமேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடணும் பிகாஸ் இந்த சமேஷனில் ஆரோட வேல்யூ மட்டும்தான் இந்த சீரீஸை விரித்து எழுதுகிறப்ப வேரி ஆகிட்டே வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ பவர் மைனஸ் ஆரை ஒன் பை த்ரீ பவர் ப்ளஸ் ஆர் இப்படி எழுதிடலாம் இதில் நியூமரேட் அண்ட் டினாமினேட்டரில் உள்ள நம்பர்ஸில் பவர் சேமாக இருக்கிறதுனால இதை கம்பைன் பண்ணி டூ பை த்ரீ தி ஹோல் பவர் ஆர் இப்படி எழுதிடலாம் அவுட் சைடில் அந்த த்ரீ பவர் என் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் எப்போதுமே கன்வல்யூஷன் தீரம் யூஸ் பண்ணுறப்ப இதே போல் ஒரு சமேஷன் வரும் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஸ்டெப்பில் ஏ பை பி தி ஹோல் பவர் ஆர் அப்படின்னு சமேஷன் உள்ளாடி இருந்தது இந்த ஸ்டெப் வந்தால் தான் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பருக்க வேல்யூ லெஸ் தான் ஒன்னாக இருக்குதா கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த சீரீஸை நீங்கள் விரித்து எழுதுனீங்க அப்படின்னாக்கா இதே போல தான் ஒரு சீரீஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ பை த்ரீன்னு இருக்குதா அந்த டூ பை த்ரீ வந்துட்டு லெஸ் தான் ஒன் பிகாஸ் டூ பை த்ரீக்க வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 செவன் இது வந்துட்டு ஒன்னோட லெஸ்ஸாக இருக்குதா ஸோ இங்கே நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ பை த்ரீ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இந்த நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் டூ பை த்ரீ தி ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் டூ க பவரும் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் த்ரீ க பவரும் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதே போல் எழுதிடணும் அண்ட் ஆல்சோ டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடணும் இதில் செகண்ட் நம்பர் வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குதா ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு டினாமினேட்டரில் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டினாமினேட்டரே போல் இந்த நியூமரேட்டரையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ஒன்று தானே இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னுனா த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் தென் மைனஸ் இந்த ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் தென் டினாமினேட்டரில் வந்துட்டு த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அண்ட் அதே போல் நியூமரேட்டரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் அவுட் சைடில் பாருங்கள் த்ரீ பவர் என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஒன் இருக்குதா இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே பேஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் இப்போ இந்த